എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ആൻഡ് സഫാരി ചാനലിൽ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കിലോ ഇറച്ചി നാല് പീസായിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് എടുക്കാം വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫ് കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം അതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മഞ്ഞപ്പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാം ബീഫെല്ലാം നമ്മൾ ഫിംഗർ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച മസാലയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മസാലയിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്ത മസാല ഉണ്ട് ഇത് നമ്മളിനി ഈ ബീഫിൻ്റെ പീസിലേക്ക് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം മസാലയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ബീഫ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്താണ് നേരത്തെ വെച്ച് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ബാറ്ററിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം ബീഫിൽ നമ്മൾ മസാല കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ ഒക്കെ വെക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ബീഫ് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബീഫ് മുക്കി പിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ഒരു കോഴിമുട്ട മൈദ കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇത് ഫുഡ് കളറാണ് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് ഇത് ചേർക്കണമെന്നില്ല പിന്നെ ഇത് വി ഡി എഫിനൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് റെഡ് കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ചേർത്താൻ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ മസാല തേച്ച് വെച്ച ബീഫ് നമുക്ക് ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ബീഫ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ചട്ടി ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ബീഫ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫ് ഒട്ടി പിടിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇടരുത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ തവണയായിട്ട് നമ്മൾ ബീഫ് വറുത്തെടുക്കേണ്ട അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടിങ് എല്ലാം പോവും ബീഫ് ഫ്രൈ ആവാനായിട്ട് ഒരുപാട് താമസമൊന്നുമില്ല ഇത് വേവിച്ച ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ബീഫ് ഫ്രൈ ആക്കി കിട്ടും കുറച്ച് കറി വേപ്പിലെ പച്ചമുളക് കൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ബീഫ് നല്ലോണം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് കൂടി ഒരു ക